Und für viele ist der heutige Sprecher bereits, nee, nicht für viele, ich glaube für alle, die dich heute gehört haben, Belis, oder die Tage, bist du bereits ein Segen geworden. Belis Conley lebt in den USA, in Orange County, an der kalifornischen Küste. Er liebt es, abends noch am Lagerfeuer zu sitzen, so wurde mir berichtet. Er hat die Cottonwood Church gegründet, die mittlerweile über 7000 Gottesdienstbesucher hat und jetzt von seinem Sohn Harrison geleitet wird. Er predigt dort circa noch alle vier Wochen und seine TV-Sendung Antwort mit Bailey Conley kennen ganz viele Menschen und du bist eine ganz große Ermutigung durch deine Sendung, ein ganz großer Segen für uns und ich bin gespannt, was dir Gott aufs Herz gelegt hat. Er wird übersetzt von Jens Fischer. Herzlich willkommen, Bailey Conley und Jens Fischer. It is uh, my last session with you tonight, and it's been a, an honor to be here. I've loved meeting a lot of you. It's my last Abend, and it's been a great Freude and an Ehre, euch viele von euch persönlich auch zu treffen hier. And I have a really simple message to share with you tonight. Und ich habe heute Abend eine ganz einfache Botschaft für euch. I want to talk to you about becoming the answer to someone else's prayer. Ich möchte darüber sprechen, wie du zur Antwort auf das Gebet eines anderen wirst. The man named Saul of Tarsus was persecuting the church severely. Ein Mann namens Saulus von Tarsus war ein sehr ernsthafter Verfolger der Gemeinde Jesu. When Stephen, the church's first martyr, was killed, Saul held everyone's garments so that they wouldn't be restricted while they stoned him to death as they threw their stones. Während Stephanus, der erste Märtyrer der Kirchengeschichte, gesteinigt wurde, stand, Petrus, oder stand Saulus dabei und hat die Mäntel derer gehalten, die da die Steine geworfen haben, damit sie das ungehindert tun konnten. Saul confessed himself, I was, I was fully consenting, I, I was all in, I wanted him to die. Und Saulus hat damit ausgedrückt, ich war völlig dahinter, ich stand dahinter und wollte, dass dieser Mann stirbt. He was so eaten up with, with anger and hatred against the Christians, he went from city to city, Hauling Christians off and having them put in jail. Er war so erfüllt von Ärger, von Zorn auf diese ersten Christen, dass er umhergezogen ist und die Christen dort zu diesen Zeiten ins Gefängnis geworfen und verfolgt hat. Forcing them to blaspheme and a number of them would have been killed. Und er hat sie gezwungen dazu, dem Glauben abzusagen, und viele von ihnen sind dabei gestorben. You can imagine, you know, a, a father or a mother being dragged off while the children are screaming and crying. And he was the one responsible for that. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass Männer und Frauen abgeführt wurden, während die Kinder versuchten, das aufzuhalten und geschrien haben. Und er war derjenige, der Saulus, der dafür Verantwortung trug. He's on his way to the city of Damascus to do the same thing. And on that road, he had an encounter with Jesus. Und dann ist er dieses einen Tages auf der Weg nach Damaskus, um dasselbe weiterzumachen. Und genau auf dieser Straße hat er eine Begegnung mit dem auferstandenen Herrn Jesus. His life was changed. He gave his life to Jesus there on the road. Und sein Leben wurde in diesem Moment verändert, denn dort auf der Straße nach Damaskus hat er sein Leben Jesus anvertraut. But he temporarily lost his sight and had to be led into the city. Aber vor eine gewisse Zeit hat er sein Augenlicht verloren und musste in diese Stadt geführt werden. We pick the story up in Acts chapter 9 and I want to read verses 10 through 12. Acts chapter 9 beginning in verse 10. Und wir lesen davon in Apostelgeschichte 9 angefangen in Vers 10. It says now there was a certain disciple at Damascus named Ananias. And to him the Lord said in a vision, Ananias. And he said, here I am, Lord. Es war ein Jünger in Damaskus mit Namen Ananias und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung, Ananias. Er aber sprach, siehe, hier bin ich, Herr. So the Lord said to him, arise and go to the street called Straight and inquire the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he is praying. Der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. And in a vision he seen a man named Ananias coming in and putting his hand on him so that he might receive his sight. 
Und er hat im Gesicht einen Mann mit Namen Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Möchte, dass ihr euch dessen bewusst werdet, hier ist von einem bestimmten Jünger die Rede mit Namen Ananias. He wasn't an apostle, he wasn't a prophet. Er war kein Apostel oder Prophet. He wasn't a pastor. Er war nicht mal ein Pastor. He was just a normal believer. He was a disciple, a follower of Jesus. Er war einfach ein ganz normaler Gläubiger, ein Christ, ein Nachfolger Jesu. And he had this inward posture of readiness. Aber er hatte diese innere Haltung von Bereitschaft. He had this posture of heart where he was sensitive to the Lord. Er hatte diese Herzenshaltung, wo er bereit war, auf Gott zu hören. The Lord said his name one time, Ananias. Der Herr hat nur einmal seinen Namen gerufen, Ananias. Immediately he said, yes, Lord. Und seine Antwort war sofort, ja, Herr. He was spiritually ready. Er war geistlich wach. And the Lord told him basically you're about to become the answer to someone's prayer. Und was der Herr ihm mit anderen Worten ausgedrückt mitteilte war, du stehst im Begriff zur Antwort von dem Gebet eines anderen zu werden. I'm sending you to Saul, he's praying and I'm sending you with the answer. Ich sende dich zu Saulus, denn er ist gerade im Gebet und ich sende dich als Antwort darauf. And you'd think Ananias is okay Lord, I'm on it. I, I'll go. Und dann würdest du erwarten, dass Ananias sagt, jawohl Herr, ich bin dabei, geht los. But he didn't do that. He actually argued with the Lord. Aber das hat er nicht getan, sondern hat er erstmal Rückfragen an den Herrn. In verse 13, he said then Ananias answered, Lord, I've heard many from many about this man, how much harm he's done to your saints in Jerusalem. And here he has authority from the chief priest to bind all that call on your name. Wir lesen Vers 13. Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinem Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. I want to tell you, having a posture of readiness may lead you to be taken well out of your comfort zone. Ich kann dir sagen, wenn du diese Haltung der inneren Bereitschaft hast, dann kann das dazu führen, dass Gott dich weit über deine Komfortzone hinausführen möchte. Some people pray, Lord, I'm ready, use me, but just don't let it be hard. Einige Leute beten, ja, Herr, ich bin bereit, gebrauche mich, aber lass es nicht schwer werden. Lord, I'm ready, use me, but just don't let it be an inconvenient or, or unpopular. Herr, ich bin bereit, mich von dir gebrauchen zu lassen, aber lass nicht zu, dass das irgendetwas ist, was mich ansehen kostet. Lord, here I am, just don't let it be dangerous. Herr, hier bin ich, aber es sollte nicht gefährlich werden. Don't let it be boring or expensive. Lass es nicht langweilig oder teuer werden. No, the Lord will take you right out of your comfort zone. Der Herr wird dich aus deiner Komfortzone herausführen. Even as Brother Marcus was up here sharing about being out on the street and he went out of his comfort zone and his eye caught that other man's eye and he went and talked to him. So wie dieser Bruder hier von dem Straßeneinsatz heute berichtet hat, dass Gott ihn geführt hat und dann hat er diesen Augenkontakt mit diesem Mann gemacht. Es war nicht besonders bequem für ihn, aber er hat dem ist dem einfach nachgegangen. You remember the story of the rich young ruler who came said, Lord, what do I need to do to inherit eternal life? Ihr erinnert euch an die Geschichte von dem reichen Jüngling, der zu Jesus kam und fragte, Herr, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? And after talking with him for a minute, Jesus located exactly where he was. Und nach ganz kurzem Gespräch wusste Jesus ganz genau, wo dieser junge Mann stand. He realized the one thing that was standing between him and a close relationship with God. Er wusste das eine, was zwischen ihm und er einer engen Beziehung zu Gott stand. He said you need to sell everything you have, give it to the poor and come and follow me and you'll have treasure in heaven. Und er sagte, ja, du musst alles verkaufen, was du hast und gib's den Armen und dann komm und folge mir nach, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. And the rich young ruler went away sorrowful. Und dieser reiche Jüngling ging traurig davon. He's basically thinking, well, I thought it would have been something that I wanted to do. Und er hat vielleicht gedacht, ich dachte, jetzt kommt irgendetwas, was mir angenehm ist. Aber der Herr wird dich nicht immer die Wege führen, die dir bequem scheinen. Aber wenn wir hier wieder in Apostelgeschichte 9 die weiterlesen, dann lesen wir davon, dass der Herr sagt, geh hin, er ist mein auserwähltes Gefäß. And Ananias went. Und Ananias ist hingegangen. Und weil ein einfacher Disciple Obeyed the voice of the Lord, history was changed. Und weil ein einfacher Jünger der Stimme des Herrn gehorsam war, wurde der Lauf der Geschichte verändert. 
Saul of Tarsus became known as the Apostle Paul. He established churches throughout the known world and he wrote half of the New Testament that we have in our hands today. Saul von Tarsus wurde zu dem Apostel Paulus. Er ist überall im Mittelmeerraum umhergezogen, hat Gemeinden gegründet und er hat die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben, das wir heute noch in Händen halten. All because someone was willing to become the answer to someone else's prayer. All das, weil jemand bereit war, zur Antwort auf das Gebet eines anderen zu werden. You know, I never heard about Jesus or the gospel till I was in my 20s. Wisst ihr, ich war über 20, als ich zum ersten Mal das Evangelium von Jesus gehört habe. I'm sure I must have gone to school with Christians, but no one talked to me. Bin mir sicher, ich bin zur Schule gegangen und müssen andere Christen gewesen zu sein, aber keiner von denen hat mir jemals von Jesus erzählt. I'm sure that some of the people that I worked with at my various jobs would have been Christians, but they never talked to me. Und ich bin mir sicher, auch in einigen der Jobs und Arbeitsstellen, die ich hatte, gab es andere Leute, die waren Christen, aber niemand von denen hat je mit mir über den Glauben gesprochen. Was a 12-year-old boy came up to me in a park one day. He was the first one to share the gospel with me ever. Aber eines Tages kam in diesem Park ein zwölfjähriger Junge auf mich zu und der war der Erste, der mit mir jemals über das Evangelium gesprochen hat. Und dann habe ich Zeit mit ihm und seiner Familie verbracht, habe viele Fragen gestellt. I was looking for the truth. Denn ich hielt Ausschau nach der Wahrheit. Und ich möchte euch sagen, dass ich mich und mein Leben gegeben habe, aber ich habe es nicht gegeben. Und ich wünschte, ich könnte euch sagen, ich habe sofort darauf reagiert und habe mein Leben Jesus übergeben, aber das habe ich nicht gemacht. I actually moved to the Uh, great capital of Mexico, Mexico City. Ich bin tatsächlich erstmal weggezogen bis in die Hauptstadt Mexikos, Mexico And City. I was, was down there involved in some illegal activity. Und ich habe dort unten einige illegale Aktivitäten I had gemacht. major problems with substance abuse in my own life and I was down there buying and selling drugs. Ich hatte in meinem eigenen Leben massive Drogenprobleme und ich war dort unten und habe Drogen gedealt. It's a miracle that I didn't end up in prison. Und es ist ein Wunder, dass ich nicht im Gefängnis gelandet bin. But I, I couldn't stop thinking about the things that little boy and, and his family had told me. About Jesus. Aber das, was dieser kleine Junge und seine Familie mir über Jesus gesagt haben, das hat mich einfach nicht losgelassen. Und dann habe ich eines Tages meinen Freunden in Mexiko gesagt, ich will mich aufmachen und zurückgehen, dort, wo ich eigentlich herkomme. Und sie haben mich gefragt, wann. Und ich sagte, jetzt. Ich habe mich in mein Auto gesetzt und bin 9000 Kilometer gefahren, dorthin, wo ich herkam. Ich habe nicht einfach anything. Ich habe nicht mal was gegessen. I just bought a big case of beer and I drank beer for three days while I drove. <lacht> habe einfach eine große Kiste Bier ge ge gekauft und die hat mich dann durchgebracht die nächsten I think drei Tage I unterwegs. Part German. I don't know. Vielleicht habe ich irgendwie deutsches Blut in mir. Ich weiß auch nicht. But I went back and, and I began to ask them questions and and I, my, my heart had these burning questions. Und dann bin ich zurückgefahren, bin zu dieser Familie gefahren, die mir das alles erzählt hatte, und ich hatte all diese Fragen, die in meinem Herzen brannten, die ich ihnen dann gestellt habe. And I was torn inside. Und ich war innerlich richtig zerrissen. And I talked to my friends. I said, I think there's something about Jesus, but I've got these questions. Und ich habe zu meinen Freunden geredet, habe gesagt, ich glaube, irgendwas ist dran an diesem Jesus, aber And ich habe so viele Fragen. They had questions that I didn't have answers for. Und auch sie hatten Fragen, auf die ich keine Antwort wusste. I cannot tell you how frustrated I was. Ich kann euch gar nicht sagen, wie frustriert ich war. And I was staying with some friends, they lived back in the mountains. Und ich wohnte damals bei einigen Freunden, die irgendwo in den Bergen lebten. They just had an old dirt road in front of their house. There were no other homes around. It was very isolated. Es war ein total abgelegener Ort, da fuhr so eine Schotterstraße hin. Führte. And I went out late at night and I laid across the hood or the bonnet of my truck and I looked up into the starry night. Und irgendwann eines Abends spät legte ich mich auf die Motorhaube und schaute nach oben in den Himmel in die Sterne. And it was the first time in my life that I ever prayed. Und das war das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich gebetet habe. I said God, if this story about Jesus is true. Und ich habe gesagt, Herr, wenn diese Geschichte von Jesus die Wahrheit ist, If he really is your son and salvation is real, what about this? And I asked God a question. Und dann habe ich gesagt, wenn er wirklich dein Sohn ist und die Errettung echt ist, was ist dann damit? Und dann habe ich Gott Fragen gestellt. And I waited for an answer. Und habe auf eine Antwort gewartet. And there was nothing. Aber es kam nichts. And I asked another question. Und dann habe ich noch eine Frage gestellt. And I listened. Und ich habe hingehört. And there was nothing. Aber es kam nichts zurück. And I started to cry. Ich habe angefangen zu weinen. And I began to scream at God and yell at God. Und ich habe angefangen Gott anzubrüllen und anzuschreien. I said, "What about this?" And I, I yelled a question to the sky. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist denn damit? Und habe ihm dann die nächste Frage entgegengeschleudert in den Himmel hoch. Silence. Stille. 
I slid off the hood of the truck, wiped the tears from my face and I went in and lay down and slept on my friend's couch. Und dann bin ich so von der Motorhaube runtergerutscht, bin reingegangen, habe meine Tränen abgewischt und habe mich einfach auf die Couch zum Schlafen gelegt. And the next morning when I woke up, something amazing happened. Und am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, ist etwas erstaunliches geschehen. God spoke to me. Da hat Gott zu mir gesprochen. I don't know how I knew it was God, but I intuitively recognized his voice in my heart. Ich kann nicht genau erklären, woher ich wusste, dass es Gott war, aber in meinem Herzen wusste ich intuitiv, das ist Gott. I heard him say, I want you to go to Ramona's house. It was the mother of the little boy that told me about Jesus. Und dann hörte ich, wie diese Stimme zu mir sagte, ich möchte, dass du zum Haus von Ramona fährst. Und Ramona war die Mutter dieses kleinen Jungen, der mir das erste Mal von Jesus erzählt hatte. I drove over there and they let me in and I was standing in the kitchen and they're packing up, getting ready to leave. Also bin ich dort hingefahren und bin reingegangen in die Küche. Sie waren gerade dabei, ihre Sachen zu packen, weil sie losfahren wollten. I said, where are you going? Und ich habe sie gefragt, wohin fahrt ihr? They said, we're going over into the next town to a, to a street mission. Und dann sagten sie, wir fahren in die andere Stadt, da findet gerade so eine Veranstaltung in einer Straßenmission statt. I'm standing in the kitchen and God spoke to me a second time. Und dann stehe ich in dieser Küche und das zweite Mal spricht Gott zu mir. I heard him say it in my heart as clear as anything, I want you to go with them. Und in meinem Herzen hörte ich diese Stimme so klar wie nur irgendetwas, ich möchte, dass du mit ihnen mitfährst. And I argued. Also habe ich angefangen zu diskutieren. Since I said, no, God, I don't think I want to. Und habe gesagt, na Gott, das möchte ich eigentlich gar nicht. And then I said in my heart, I'll tell you what, God, I'll make you a deal. Und das war alles so in meinem Herzen, dass ich Gott dann vorgeschlagen habe, okay, ich schlage dir einen Deal vor. I said, if they invite me to go, I'll go. Wenn sie mich einladen, mitzukommen, dann gehe ich. Immediately Ramona wheels around and points me, says, will you come with us? Und plötzlich dreht sich Ramona und sagt, hey, kommst du mit? I said, okay. Ich sagte, gut. I'll never forget that night. It was a room filled with alcoholics and drug addicts and street people. I was right at home. Und ich werde diese Na diesen Abend nie vergessen. Es war ein ganzer Raum voll mit Drogenabhängigen, mit äh, Obdachlosen, mit Leuten von der Straße und äh, Alkoholikern. Ich fühlte mich richtig zu Hause. And get the picture. I'm sitting on the front row. I've got a little sweatshirt on. Also, ihr könnt euch das vorstellen, ich sitze in der ersten Reihe, habe so ein kleines Sweatshirt an. A pair of skin tight, bright yellow pants with big orange stripes down the side. Ein paar leuchtend gelbe Hosen, ganz hauteng mit äh, orangen Lang Längsstreifen drauf. Hair down to here, I hadn't cut my hair for seven years. It was Haare very long. Sieben Jahre lang hatte ich die wachsen lassen. I had a long red beard, I used to wear braids in my beard. Ich hatte einen langen rötlichen Bart, ich habe da so äh, äh, Perlen eingeflochten. And I'm, I'm sitting on the front row with my arms crossed. Und dann sitze ich da so mit verschränkten Armen in der ersten Reihe. And this little, little short lady gets up. She's going to give a testimony. I have no idea what that means. Und dann ist diese kleine Frau aufgestanden und sollte ein Zeugnis geben. Ich hatte überhaupt keinen blassen Schimmer, was das bedeutet. She stands behind the podium. She almost disappears. Und sie stand da hinter der Kanzel, war fast nicht zu sehen. And instead of sharing a testimony. Und Statt dass ich jetzt ein Zeugnis weitergibt. She began to quote word for word the first question I had asked God the night before laying on the hood of my truck. Fing sie an Wort für Wort genau die erste Frage wiederzugeben, die ich an Gott zu Gott gestellt hatte, als ich da auf der Motorhaube meines Autos lag. And then she shared the answer from the Bible. Und dann hat sie aus der Bibel heraus diese And Frage beantwortet. I started to cry. Und ich habe angefangen zu weinen. A man got up after her to share a testimony. Und danach stand ein Mann auf, um auch so ein Zeugnis weiterzugeben. But instead he quotes word for word the second question I'd asked God the night before on the hood of my truck alone in the mountains. Und anstelle eines Zeugnisses zitiert er Wort für Wort die zweite Frage, die ich Gott an diesem Abend auf der Motorhaube meines Autos gestellt habe. He shared the answer from the scriptures. Und auch er gab anschließend die Antwort aus der Bibel heraus. A third person got up. Kam dritte Person nach vorne. They quoted the questions that I shouted at God. Und die hat dann haben dann die Fragen zitiert, die ich Gott entgegen gebrüllt hatte. Shared the answer from the scriptures. Und auch die Antworten dazu aus der Bibel. And I'm on the front row. I've come undone. I'm sobbing like a little baby. Und ich sitze da vorne in der ersten Reihe und bin völlig am Ende schlucht so wie ein Schloss wie ein Schlosshund. I realized I've been set up. Und mir war klar, die hat mich jemand wirklich äh, mir das alles vorbereitet. <lacht> I realized it was all true. Und mir war klar, das stimmt ja alles. Was And that night I gave my life to Jesus Christ. Und an dem Abend habe ich mein Leben Jesus Christus anvertraut. People laid hands on me. I was set free from years of drug addiction that night. Menschen haben mir die Hände aufgelegt und ich bin frei geworden von jahrelangem Drogenmissbrauch. Now, 
I share that for a reason. Und ich erzähle euch das aus einem ganz bestimmten Grund. You're, you're being impacted tonight. Ihr bekommt heute Abend was mit und werdet beeinflusst. Because some believers yielded to the Holy Spirit and brought the answer to my prayers. Weil einige Gläubige gehorsam waren und mir die Antwort auf meine Gebete gebracht haben. I was a, a long-haired drug addict kid and here God used people to bring answers to my prayer. First time I ever prayed in my life. Ich war so ein langhaariger Drogenabhängiger, ein völliges Kind innerlich und dann gebrauchte Gott Menschen, um mir diese Antworten auf meine Fragen zu geben, die ich jahrelang mit mir rumgetragen hatte. You know, God could have sent an angel to me. Gott hätte mir ja auch einen Engel schicken können. He could have written into the sky with his finger. Er hätte irgendwie mit seinem Finger etwas an den Himmel schreiben können. But those things are very very rare. Aber solche Dinge geschehen nur sehr sehr selten. God uses people. Gott gebraucht Menschen. And there are people that you know right now. Und es gibt Menschen, die du kennst, gerade jetzt. People in your own personal world that you interact with. Menschen in deinem persönlichen Umfeld, mit denen du zu tun hast. And people that you don't know yet. Und auch Menschen, die du noch gar nicht kennst. And they're crying out saying, God, if you're real, show me. Und sie haben diesen Ruf in ihrem Inneren, Herr, wenn du echt bist, dann zeig dich mir. And God is searching through the body of Christ. He's looking for someone like Ananias. That he can say their name and they'll say, Lord, I'm here. Und Gott hält Ausschau. Er sucht in dem Leib Christi nach Menschen wie Ananias, die er rufen kann und die dann reagieren werden mit diesem mit dieser Aussage: Herr, hier bin ich. There are people that you know and people you haven't met yet that need such encouragement. Menschen, die du kennst, Menschen, die du noch nicht kennst, die so einen Bedarf an Ermutigung haben. And God is looking for someone willing to be involved in the miraculous to become an answer. To someone else's prayer. Und Gott sucht nach Menschen, die bereit sind, sich auf wunderbare Weise gebrauchen zu lassen, um eine Antwort auf dieses Gebet zu werden. And God is in the Gott hat auch Interesse an dem Einzelnen. You know, Philip was at the city of Samaria, and there was a full-blown revival going on. Philippus war in der Stadt Samaria, und es war gerade eine Erweckung in vollem Gange. There was salvations, healings, water baptisms, people being filled with the Holy Spirit. Es wurden Menschen errettet, sie wurden geheilt, es geschahen Zeichen und Wunder, Leute wurden getauft, mit dem Heiligen Geist erfüllt. And the Lord told Philip to leave. Und der Herr sprach genau in dieser Situation zu Philippus und wies ihn an, dass er weggehen soll. He was probably thinking, I need to hire a team. We need to get a building. We need to start printing flyers. Wahrscheinlich war er gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Hat sich überlegt, wir müssen jetzt ein Team zusammenstellen. Wir müssen ein Gebäude finden. Wir müssen Flyer drucken. But God sent him out into the desert for one man. Aber Gott hat ihn in die Wüste geschickt wegen eines Mannes. An Ethiopian eunuch that was there reading from the book of Isaiah and no doubt. Praying, he had questions in his heart. Ein äthiopischer Eunuch, der gerade das Buch Jesaja auf dem Schoß hatte, das las und mit Sicherheit hatte er Fragen in seinem Herzen. And Philip became the answer to his prayer. Und Philippus wurde zur Antwort auf seine Gebete. God sent Peter on a two-day journey to answer the prayers of Cornelius. Gott hat Petrus auf eine zweitägige Reise geschickt, um die Gebete von Cornelius zu beantworten. Cornelius was praying and Peter became the answer to his prayer. Cornelius war am im Gebet und Petrus wurde zur Antwort auf sein Gebet. You can become the answer to someone's prayer. Du kannst selbst zur Antwort auf das Gebet eines anderen werden. You know, God uses people because he lives in people. Seht ihr, Gott benutzt Menschen, weil er ja in Menschen lebt. He wrote to the Corinthians, you are the temple of the living God, as God has said, he will walk in you and dwell in you. Paulus schrieb an die Korinther, ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, weil Gott ja gesagt hat, ich werde in euch leben und wandeln. A friend of mine's wife one day was driving through a neighboring town. Die Frau eines meiner Freunde fuhr eines Tages durch eine Nachbarstadt. And she drove by a little church and she had an impression in her heart to stop. Und sie fuhr gerade an so einer Gemeinde, an so einer Kirche vorbei und dann hatte sie den Eindruck in ihrem Herzen, ich sollte hier anhalten. So she pulled her car over across the street from the church. Also hat sie ihr Auto gegenüber der Kirche geparkt. She said, Lord, what is it? Und sie hat gefragt, Herr, worum geht's hier? And she felt like God wanted her to talk to the pastor of this church. Und sie hatte den Eindruck, dass Gott wollte, dass sie mit dem Pastor dieser Kirche spricht. She said, okay. Hat gesagt, in Ordnung. She walked into the church and the door was open. Ist da reingegangen und die Kirche war offen. But it was empty. Aber sie war ganz leer. She she went through another door and there was a hallway with offices there. Und sie ist noch mal durch eine weitere Tür gegangen. Dann stand sie in einem Flur, wo lauter Büroräume On one of the doors, it, it said Pastor outside of the door. Auf einer dieser Türen stand dann Pastor. She knocked on the door. Hat sie angeklopft. He said yes. Er sagte ja. Uh, and she poked her head in and said, are you the pastor? Und sie hat vor sich reingeguckt, hat gefragt, bist du der Pastor? He said yes, can I help you? Ja, kann ich Ihnen helfen? She said, maybe. Und sagte, vielleicht. He, he said, sit down. 
Also setzen Sie sich. He said, what is it? Und sagte, was ist das Problem? She said, well, I was driving by and I felt like the Holy Spirit told me to share something with you. Und dann antwortete sie, ich war gerade mit dem Auto unterwegs und als ich hier vorbeifuhr, hatte ich das Gefühl, ich sollte anhalten, um she, dir etwas zu sagen. She said, he just rolled his eyes like, oh no. Und er rollte nur mit den Augen, so als ob er sagen wollte, ach du meine Güte, schon wieder so eine Verrückte. He said, go ahead, he was polite, go ahead and tell me. Er sagt, ja, dann legen Sie mal los und erzählen. She told him what the Holy Spirit had said to her to, to, to tell him. Und dann sagte sie das, was, der Heilige, was sie empfunden hatte, dass der Heilige Geist ihr für ihn aufgetragen hatte. He put his head down on his desk and he began to weep. Und dann sank sein Kopf so auf seinen Schreibtisch runter und er fing an zu schluchzen. And he looked up with fear and trembling. Und er schaute dann wieder auf mit Furcht und Zittern in seinen Augen. And in complete seriousness. Und in aller Ernsthaftigkeit sagte er, He said, are, are you an angel? Bist du oder sind Sie ein Engel? He thought he was being visited by an angel of God because she knew exactly what he was going through and knew the secrets of his heart. Er hielt sie für einen Engel Gottes, weil sie offensichtlich ganz genau wusste, wo, was er gerade durchmachte, und zwar die Geheimnisse seines Herzens. I remember listening to a story about a, a, a mother and her son they'd run out of food. Ich erinnere mich an die Geschichte von einer Mutter und ihrem Sohn, die kein Essen mehr hatten. Say, Mama, I'm hungry. Und der Sohn sagt, Mama, ich habe Hunger. She says, Hush, child, God will take care of us. Und sie sagte, sei still, Kind, Gott wird sich schon um uns kümmern. He said, But Mama, I'm hungry. Aber Mama, ich habe echt Hunger. Und sie sagte, sei still, der Herr wird sich um uns kümmern. Er führt. A Christian in the neighborhood had heard about their need and he felt impressed to go buy them groceries. Und ein Christ, der in der Nachbarschaft wohnte, hat diese Not irgendwie von Gott gezeigt bekommen. Er ist dann He hingegangen, hat etwas eingekauft. Shut up with the, at the door with a bag of groceries. Und dann stand er dort vor der Tür mit einer Tüte voll Nahrungsmittel. Die Mutter hat die Tür aufgemacht und hat die Tüte auf den Tisch gestellt. And the little boy's eyes were this big. Und die Augen des kleinen Jungen wurden so groß. And he looked up. Und er schaute auf. He said, Mister, are you God? Und er fragte, <lacht> sind Sie Gott? Listen, when you become the answer to someone's prayer, it may be to them as if an angel of God or God himself walked up to them and in a sense he may have because he lives in you. Wenn du zur Antwort von dem Gebet eines anderen wirst, dann wirst du ihm vorkommen, könnte sein wie Gott selber und in gewisser Weise ist das ja nicht mal verkehrt, denn Gott lebt in dir. In Acts chapter 3 there's a story that we're all very familiar with. In Apostelgeschichte 3 gibt es eine Geschichte, die alle wahrscheinlich sehr gut kennen. Begins in verse 1 says, Now Peter and John went up together at the temple, to the temple at the hour of prayer, the ninth hour. Wir lesen hier in Vers 1, Petrus und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called beautiful, to ask alms of those who entered the temple. Und ein Mann, der von seiner Mutter Leib an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzt ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbart von denen, die in den Tempel gingen. Peter und John about to go into the temple, ask for alms. Als er Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er einen Almosen empfinge. This man has been lame from his mother's womb. He's never walked. Dieser Mann war von Mutterleib an gelähmt und hat also noch nie einen Schritt gemacht. How many times do you think he's prayed? Was glaubt ihr, wie oft er schon gebetet hat? He was a Jew. He would have known all the Old Testament stories. Er war schließlich Jude. Er kannte all die Geschichten aus dem Alten Testament. He would have known that Abraham prayed and God healed Abimelech in his household. Er wusste, dass Abraham gebetet hat und Abimelech wurde in seinem Haus gesund. He would have known that when three million Jews left Egypt, there was not one weak or feeble person among all their tribes. Er wird gewusst haben, dass als Israel aus Ägypten kam, da waren unter diesen drei Millionen Menschen nicht ein einziger Kranker oder Schwacher. That the greatest mass healing in history took place in connection with that Passover lamb in the Exodus. Da muss also im Zuge dieses ersten Passafestes die größte Massenheilung der Geschichte stattgefunden haben. He would have known the story about Elisha raising the woman's boy from the dead. Und er wird die Geschichte von Elisa gekannt haben, der der den äh, Jungen dieser Frau von den Toten auferweckt hat. He would have known how God healed Naaman the Syrian by dipping in the Jordan River seven times. Und er kannte sicherlich die Geschichte von Naaman dem Syrer, der geheilt wurde, nachdem er siebenmal im Jordan untergetaucht war. How many times had he prayed as he watched other people walk in without any effort at all. 
Wie oft hat er schon gebetet, während er zuschaute, wie alle Menschen an ihm vorbeizogen, ohne irgendwelche Schwierigkeiten da liefen. Well, the Bible doesn't tell us, but we know he prayed. Die Bibel gibt uns darüber keine Auskunft, aber wir wissen, er hat gebetet. And you know, Peter and John, um, they were just going through their daily routine. Und Petrus und Johannes, die waren gerade mitten mit ihrer täglichen Routine beschäftigt. They, they went into the temple every day at the hour of prayer. Sie sind ja schließlich jeden Tag in den Tempel gegangen, wenn die Stunde des Gebets war. They could have been going to the market. Sie hätten genauso gut zum Markt gehen können. It's just what they did daily. Aber das ist das, was sie so täglich gemacht haben. And in verse 4 it says, and fixing his eyes on him with John, Peter said, look at us. Und dann lesen wir in Vers 4, Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach, sieh uns an. So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Er gab aber Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. And Peter said, silver and gold I do not have, but what I have I give in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir, im Namen Jesu Christi des Nazoreas, geh umher. Right hand, und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf, sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. So he leaping up stood and walked and entered the temple with them, walking and leaping and praising God. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Listen, when you're going to the market, also, wenn du einkaufen gehst, when you're talking to your child's teacher, wenn du mit dem Lehrer deines Kindes sprichst, when you're picking up your, your car from the, the shop, wenn du dein Auto aus der Werkstatt holst, when you're going about your, your daily business, wenn du deine täglichen Einkäufe erledigst, be ready, be sensitive. Sei bereit, sei sensibel. You know, Something else is interesting about this, this story to me. Ist ja noch eine andere Gesch Sache an dieser Geschichte sehr interessant. Peter would have walked by this man many times before this. Petrus muss schon oft an diesem Mann vorbeigelaufen sein. This wasn't the first time he'd seen him. Er hat ihn nicht das erste Mal gesehen. Did you know Jesus walked by this man many times when he went into the temple? Ist euch bewusst, dass auch Jesus oft an diesem Mann vorbeigegangen sein muss, als er in den Tempel gegangen ist? They laid ist. him every day in sie front haben, of the temple. Wir lesen ja, sie haben ihn jeden Tag dorthin gebracht. But something happened on this day. Aber an diesem Tag ist etwas geschehen. It says that Peter fastened his eyes on him. Das heißt, dass Petrus ihn direkt ansah. Listen to me. Hört mir zu. God will use your eyes. Gott wird deine Augen benutzen. I love what, what Marcus said when he was up there. He said, I just looked at that guy and our eyes met. Es ist toll, was wir eben im Zeugnis gehört haben von Markus. Ich habe diesen Mann angesehen, hat er gesagt, und unsere actually, Augen sind sich begegnet. In the original language, it's, it's kind of forceful. Und in, diesem, in dem griechischen Text ist es da noch stärker ausgedrückt. That Peter passed by this guy so many times, but suddenly his eyes were fastened on him. Und wir lesen dort, Petrus ist schon so oft vorbeigegangen, aber plötzlich haben seine Augen ihn erfasst. Es ist, als ob seine Augen nichts anderes mehr sehen konnten in diesem Moment, als nur diesen einen Mann. Und Gott wird deine Augen gebrauchen, dass du vielleicht eine ganze Menschenmenge vor dir hast, aber plötzlich siehst du nur noch diese eine Person. It's happened to most of us before. Die meisten von uns haben das schon mal erlebt. At the market, at school, at some place, somebody suddenly stands out in the crowd and we just, our eyes are fixed on them. Irgendwo beim Einkaufen, in der Schule, wo auch immer, plötzlich sehen wir eine Person und die sticht so richtig für uns heraus. We need to be sensitive and we need to be available. Wir müssen sensibel sein und bereit sein. Because when our eyes are directed to someone, denn wenn unsere Augen auf jemanden hingelenkt werden, we should internally ask, Lord, do you have a blessing for this person? Dann sollten wir uns fragen, Herr, hast du irgendeinen Segen für diese Person? Is there something I can do for them? Gibt es etwas, was ich für diese Person tun kann? Is there something I can give to them? Etwas, was ich ihr geben kann? You know, I, I have a friend, he was with another guy and they, they went to this, um, it's sort of a, a big hangout area for teenagers. Ich habe einen Freund und der ist mit einem anderen Freund zusammen in so einen Bereich gegangen, wo viele Teenager sich treffen. They have little putt putt golf there and they have like all sorts of video games. Das ist ein großer Vergnügungspark mit Minigolf und allen möglichen Videospielen und so weiter. And they've got little mini race cars that you can drive around the track. Und so kleine Autos, mit denen du Autoscooter mäßig rumfahren kannst. My friend told me, he says, when I, I got there, we walked up, there was two girls sitting on a fence smoking cigarettes. Und mein Freund hat gesagt, als wir dorthin kamen, haben wir zwei Mädels gesehen, die auf einem Zaun saßen und die waren gerade am Rauchen. He says, suddenly one of them just stood out to me. 
Und er sagt, der eine von denen hat mich plötzlich total, ich war plötzlich wie gebannt von ihr. Und ich konnte meine Augen gar nicht mehr von ihr nehmen. Also bin ich hingegangen und habe zu ihrer Freundin gesagt, hast du was dagegen, wenn ich mal kurz mit deiner Freundin spreche, alleine? Und dann haben die kurz miteinander gesprochen und gesagt, ja, ja, ist schon in Ordnung. Der Heilige Geist sprach zu meinem Freund und das ist, was er zu ihr der Heilige Geist hat zu meinem Freund gesprochen und dann hat er ihr das Folgende gesagt. He said, God just told me that you're going to commit suicide. Er hat gesagt, Gott hat mir eben gesagt, du wirst Selbstmord begehen. That you're planning to take your own life. Du planst es, dein Leben zu nehmen. He said, don't do it. God loves you. Er hat gesagt, mach das nicht. Gott and, liebt dich. And she started to cry. She was planning to commit suicide that night. Und sie fing an zu weinen, denn tatsächlich hatte sie an dem Abend vor, sich selbst umzubringen. And there at the fence, he took her hand, sat down on the fence with her, and led her to Jesus. Und dort genau an diesem Zaun, wo sie saß, hat er ihre Hand genommen und hat sie an dem Abend zu Jesus geführt. And it all started with his eyes just fastening on her. Und das alles begann damit, dass seine Augen sie plötzlich erfassten. He was inwardly sensitive. Er war innerlich sensibel. You know, Hezekiah prayed to the Lord and, and asked God to be merciful to him. He turned his face to the wall and cried out to God. Wir lesen von Hiskia, dass er sein Gesicht zur Wand drehte, aber sich völlig auf Gott konzentrierte und sich ausstreckte nach ihm. He just found out he was going to die. Denn er hatte gerade herausgefunden, dass er sterben sollte. And Isaiah was sensitive. God spoke to him. He turned around and went back and told Hezekiah, God's given you 15 more years. Und Jesaja war gerade zu Besuch bei ihm gewesen und er spürte das und drehte wieder um und ging nochmal zurück zu Hiskia und sagte, ihm, Gott hat dir noch 15 weitere Jahre geschenkt. We'll make ourselves available, God will use us. Wenn wir uns selbst zur Verfügung stellen, dann wird Gott uns gebrauchen. Ich hatte ungefähr ein Jahr lang ziemlich ernsthafte Schmerzen in meinem einen Bein. Und eines Tages kam eine Frau in unserer Gemeinde auf uns zu und sagte, Pastor, ich möchte dir was sagen. Ich habe einen Freund, du bist ihm noch nie begegnet, er kommt auch nicht in diese Kirche. He, he and he just told me to tell you this. Er hat gebetet und er hat mir einfach gesagt, ich soll dir das weitergeben. Says God said, don't worry about your leg, the pain's gonna leave. Und er hat, er hat zu mir gesagt, uh, keine Sorge, was deine Beinschmerzen betrifft, die werden wieder verschwinden, sagt Gott. I said thanks. Ich gesagt, ja, danke. Next day I woke up, the pain was gone. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht und die Schmerzen waren weg. Thank God for people that are sensitive to the Holy Spirit. Gott sei Dank für Menschen, die sensibel sind für das Reden des Heiligen Geistes. To be used. Und wenn wir bereit sind, gebraucht zu werden. Now, the truth is, you'll never be 100% sure. Diese Tatsache ist, du wirst niemals 100% sicher sein. Until you step out on the waters. Bis du einfach einen Schritt auf das Wasser gehst. You'll never know until you step out and talk to someone. Du wirst es nie herausfinden, bis du einen Schritt raustrittst aus deiner Komfortzone und mit jemandem sprichst. You know, I was a new Christian and I was praying with a friend and I had started a Bible study in, in what we call a rest home. It's a home for old people that basically been abandoned. Mm -hmm. Ich hab, äh, war dabei noch als junger Christ, habe die Bibel studiert und das war in so einem Bereich, wo Menschen äh, ihren Lebensabend verbringen. And we would go in and I would play my guitars. I learned all, my guitar, I learned all the old hymns and I would go from room to room and sing the old Christian hymns to these old people. Und es war so ein Altersheim und dann bin ich mit meiner Gitarre dort reingegangen und bin von Zimmer zu Zimmer gegangen und habe so diese alten christlichen Lieder gesungen, die diese Menschen kannten. And I'd read them Bible sto stories and wheel them around in their wheelchairs and pray with them. Und dann habe ich ihnen Bibelgeschichten vorgelesen und habe sie mit ihren Rollstühlen durch die Gegend geschoben. And a friend of mine was going to go that day, so I went to his house and we, we laid down, you know, on the floor in the room and both of us prayed in tongues for an hour. Und dann bin ich an dem einen Tag, als wir mit einem Freund zusammen dort reingehen wollten, vorher bei ihm zu Hause gewesen und wir beide haben uns hingekriegt und haben eine Stunde lang in Zungen gebetet, um uns vorzubereiten. I, I suddenly had a vision. Und plötzlich hatte ich eine Vision. I saw a hospital room and the number above the door. Ich habe ein Krankenhauszimmer vor meinem inneren Auge gesehen und eine, eine Zahl, die dort über der Tür stand. I no idea what it meant. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeuten soll. I didn't say anything to my friend. Ich habe meinem Freund nichts davon erzählt. I said, Come on, let's go, time for us to go. Ich sagte, los, lass uns gehen, es ist Zeit. And instead of driving to the rest home, I drove to the hospital and parked. Und statt zu diesem Altersheim zu gehen, bin ich mit ihm zum Krankenhaus gefahren und habe dort das Auto abgestellt. He said, what are we doing? Und er hat mich gefragt, was machen wir hier? I said, Just come, I'm not quite sure. Ich habe gesagt, ach komm einfach mit, ich weiß noch nicht so genau. Und dann sind wir ins Krankenhaus rein und dann habe ich das Zimmer gefunden, wo diese Zahl, die ich gesehen hatte, stand. Und ich war und plötzlich und eine Nurse kam 
und ich wollte gerade anklopfen, da öffnete sich die Tür und eine Krankenschwester kam raus. She said, Can I help you, young man? Und sie fragte, kann ich Ihnen helfen, junger Mann? I think I was about 23 years old at the time. Ich glaube, ich war ungefähr 23 Jahre alt damals. Just about a year ago. Ungefähr ein Jahr her ist das. I said, yeah, I, I have to go in that room. Ich habe gesagt, ja, ja, ich muss da rein. She said, you can't go in that room. Und sie hat gesagt, das geht nicht. I said, ma'am, I have to go in that room. Und ich habe gesagt, ma'am, ich muss da rein. She said, I told you, you're not allowed to go in that room. Und sie hat gesagt, ich habe Ihnen eben schon gesagt, Sie dürfen hier nicht rein. I said, ma'am, I have to go in that room. Und ich habe gesagt, ma'am, ich muss in diesen Raum hinein. She said, all right, but be quick. Und sie hat gesagt, in Ordnung, aber mach schnell. My friend and I walked in and there was a bed and there was a woman laying in the bed and looked like she was asleep. Und mein Freund und ich sind also reingegangen und wir sahen dort im Bett eine Frau liegen, die sah aus, als ob sie schlafen würde. I didn't know what to do. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Also habe ich die Hand meines Freundes genommen und wir haben einfach ganz still in Zungen gebetet. Und plötzlich stellt, setzt sich diese Frau im Bett auf und sagt, ey, du hast mir echt einen Schrecken said, eingejagt. I'm sorry, I didn't mean to scare you. Und ich habe gesagt, es tut uns leid, wir wollten sie nicht erschrecken. I said, the truth is, we were praying and God gave me a vision of your room. Ich habe gesagt, die Wahrheit ist, wir haben einfach gebetet und Gott hat mir eine Vision von ihrem Zimmer hier geschenkt. She said, thank you, Jesus. Und sie hat gesagt, danke, Jesus. She said, I knew God was going to send somebody. I've been praying. Und sie hat gesagt, ich wusste, Gott würde irgendjemanden schicken. Ich habe gebetet. She said, honey, I'm Pentecostal. I've been praying that God would send somebody. Ich habe gesagt, Schätzchen, ich bin auch Pfingstlerin und ich habe gebetet, dass Gott irgendjemanden senden würde. She had a heart surgery and it had gone badly and she was getting worse and worse after the heart surgery. Sie hatte eine Herz OP hinter sich und die ist nicht gut verlaufen, so dass es ihr immer schlechter ging. She said, I prayed God would send somebody. You lay hands on me and Jesus is going to heal me. Und sie hat gesagt, ich habe gebetet und ihr werdet mir jetzt die Hände auflegen und Jesus wird mich heilen. So we laid hands on her and prayed. We had a little church service in that room. Also haben wir einfach die Hände aufgelegt und gebetet und hatten so einen kleinen Gottesdienst in diesem Zimmer. We left and went our way. Wir sind wieder davon gezogen und I came back gegangen. two days later to see that lady. Zwei Tage später bin ich wieder hingefahren, um diese they, Dame wieder zu besuchen. They said she suddenly got better. She's been released from the hospital and she went home. Und dann haben sie mir gesagt, der geht's, der geht's plötzlich besser. Sie ist entlassen worden. God wants to use you. Gott möchte dich gebrauchen. And you know when you become the answer to someone's prayer it obviously blesses them but there's benefits for you as well. Wenn du zur Antwort von dem Gebet einer anderen Person wirst, dann ist das natürlich schön für sie, aber es First steckt auch become, für dich was da drin. Number one you become more and more sensitive to the Holy Spirit's voice. And what his promptings are like. Erstens wirst du es lernen, immer sensibler auf die Führung des Heiligen Geistes zu reagieren und wirst verstehen, wie er zu dir spricht. You know, I, I was preparing a message one weekend. I had to preach Sunday morning, and it's late, late Saturday night, and I'm just not settled about the message. Ich war eines Abends, Samstagabends dabei, den, äh, die Predigt für den nächsten Tag vorzubereiten. Es war schon ganz spät abends, aber ich war immer noch nicht wirklich zufrieden. Und es war echt spät abends. Ich wollte eigentlich ins Bett gehen, weil ich morgens früh raus musste, um dorthin zu kommen. Aber ich war wirklich unruhig. The message was based on this really, really obscure Old Testament verse. Und es war eine Botschaft über einen wirklich schrägen alttestamentlichen Vers. And I was saying, God, are you sure? Is this right? Did you really give this to me? Und ich war am Kämpfen mit Gott, habe gesagt, Herr, ist das wirklich die Botschaft, die du mir geben möchtest? And all of a sudden, my phone went ding. Und plötzlich bekam ich diese Message auf dem Telefon. And it was a friend of mine from New Zealand. Und ein Freund aus Neuseeland meldete sich bei mir. He said, I just felt like I was supposed to send you this scripture. Und dann äh, sagte er mir oder kam diese Botschaft. Ich hatte das, den Eindruck, ich sollte dir diese Schriftstelle And schicken. And it was the obscure scripture that my sermon was based on. Und es war genau diese schräge Bibelstelle, die ich für meine Predigt vorbereitet hatte. I just shook my head, thought, God, you're too much. You're amazing. Ich habe einfach meinen Kopf geschüttelt und gesagt, Herr, das ist zu viel. Du But bist I der think, Wahnsinn. I think about him being so sensitive, knowing that it's late, late at night, and he sends me this bizarre scripture that almost nobody knows is in the Bible. Und das ist so feinfühlig von Gott, dass ich spät abends dort sitze und er kriegt das mit und er weiß, wie ich am Ringen bin und dann sagt er jemand anders, dass er diese Bibelstelle mir schicken soll, die fast niemand kennt. The second benefit to us, there comes a great inner satisfaction 
when we become a blessing to someone else. Der zweite Nutzen, den wir davon tragen, wenn wir auf diese Weise uns gebrauchen lassen, ist, dass wir selber eine tiefe Zufriedenheit von Gott empfangen. You know, Jesus said it is more blessed to give than it is to receive. Jesus hat ja selbst gesagt, dass es wir sind gesegneter, wenn wir geben, als wenn wir nehmen. And my friend, that is true. Und das ist die Wahrheit. And I know some are thinking, you know, but but I need to have prayers answered myself. I've got needs in my own life. Und manche von euch denken vielleicht, naja, aber ich habe doch selbst Bedürfnisse und ich muss selber erleben, wie Gott meine Gebete erhört. Here's a third benefit. Jetzt haben wir eine dritte Nutzung. In Proverbs 11, it says, the generous soul will be made rich and when you water others, you're watered also yourself. In Sprüche 11 lesen wir diesen Vers, die großzügige Seele wird selbst reich werden und wenn du anderen Wasser gibst, dann wirst du selber satt werden. When you say, God, I'm here, use me to bless someone else, blessings flood back, back into your own life. Wenn du dich Gott zur Verfügung stellst und sagst, Herr, ich bin bereit, dass du durch mich andere segnest, dann wirst du selber Segen für dich empfangen. Und die Wahrheit ist ja, dass Menschen sich ausstrecken und rufen nach Hilfe innerlich und Gott hält Ausschau nach Menschen, die bereit sind, sich gebrauchen zu lassen für diese anderen Menschen. You know, we, we had a guy in our church and I think Every church has somebody like this. Wir hatten jemanden bei uns in der Gemeinde und ich glaube, solche Leute gibt es in jeder Gemeinde. He was strange. Er war echt merkwürdig. He wasn't all the way there mentally. Also er war geistig nicht so ganz da. But we loved him. He was just the, the strange member of our family. Er, wir haben ihn einfach geliebt. Er war nun mal dieses etwas andere Familienmitglied. And he would always say off-color things, things that you shouldn't say, but he would say them. Er hat ständig irgendwelche völlig unangemessenen Dinge gesagt, die man nun mal nicht sagt. Er hat die gesagt. I remember the secretaries in the office one day said, Pastor, please talk to him, would you? Ich erinnere mich an einen Tag, als die Sekretärin mir das antrug und hat he, gesagt, er spricht doch mal mit ihm. He comes in the office during the day and he says the most inappropriate things. Er spaziert hier einfach am helllichten Tag ins Büro rein und dann sagt er die absolut unpassendsten, peinlichsten so Dinge. I, I talked to him, I said, is it true you sat in the office and you said this to the girls? Also habe ich ihn konfrontiert und gefragt, stimmt das, du bist da ins Büro reingegangen und das und das hast du den Mädchen gesagt? He said, yeah, Pastor, I did. Ja, genau, das habe ich. I said, you know, that's really inappropriate to say something like that to a woman. Und ich habe ihm erklärt, also, weißt du, das macht man einfach nicht, sowas sagt man einer Frau nicht. He said, okay, I won't do it again. Sagt er, okay, ja, in Ordnung, mache ich nie wieder. One day I'm at the door, service is done, I'm greeting people as they're going out. Und eines Tages stehe ich so nach dem Gottesdienst an der Tür und verabschiede die Leute. Und dann kommt er auf mich zu und schnappt mich an den Schultern und dreht mich um. Und er sagt zu mir, hey Pastor, schau dir mal die Wolken an, schau dir die Wolken an. I said, nice clouds. Ja, die sind schön, sagt er zu ihm. Said, no, 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 there's numbers in the clouds. I see numbers in the clouds. Und er sagt, nein, 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 ich sehe da Zahlen in den Wolken, da sind Zahlen geschrieben. And it was that way. All the time there was something. Und die ganze Zeit war irgendwas in dieser Art. And one Sunday morning he showed up at church with I think the most beautiful woman I've ever seen. Eines Tages tauchte er in der Gemeinde zum Gottesdienst auf in Begleitung von der schönsten Frau, die ich wahrscheinlich je gesehen habe. And I I couldn't believe my eyes. Und ich konnte meinen Augen nicht trauen. I thought how did this happen? Ich habe gefragt, wie konnte das denn passieren? And I, I preached and I gave an invitation to accept Christ. Und ich habe gepredigt und habe die Menschen eingeladen zu Christus zu kommen. Several people came forward and the beautiful woman came forward. Mehrere Menschen kamen nach vorne, eine von denen war diese schöne Frau. She, she gave her life to Jesus and she cried. Und sie hat an diesem Tag Jesus ihr Leben anvertraut, hat geweint. The service is done and people are standing around talking. Und der Gottesdienst ist vorbei, die Menschen stehen so zusammen und reden noch ein bisschen. And I just had to know. Und ich musste einfach rausfinden. So I went up to her. Also bin ich auf sie zugegangen. I said, hey, it's so wonderful. Wonderful that you accepted Jesus. Und habe gesagt, es ist so großartig, dass du Jesus in dein Leben eingeladen hast. How is it that, that you and our friend got together? Wie ist das zustande gekommen, dass du und unser Freund hier so euch gefunden habt? And actually turns out she had won the Miss California beauty pageant a couple of years before. Tatsache war, ein paar Jahre zuvor war sie Miss California gewesen. He said, well, you know, I was raised in an atheist home. Both my mother and father were atheists. Und sie hat gesagt, ich bin in einer atheistischen Familie groß geworden. Mein Vater und meine Mutter waren beide Atheisten. Said, I was told my whole life that God did not exist. Und mein ganzes Leben lang haben sie mir erzählt, Gott gibt's nicht. He says, and I was at the beach by, by myself um, yesterday reading a book and the thought crossed my mind for the first time, what if my mom and dad were wrong? 
Und gestern war ich ganz alleine am Strand und habe ein Buch gelesen und plötzlich kam mir dieser Gedanke in den Kopf, was, wenn Mama und Papa nicht recht hatten? What if God is real? Wenn es, doch, wenn es Gott doch gibt. She said, I never did it before, but I, I closed my book and I closed my eyes. Sie hat gesagt, das habe ich noch nie zuvor gemacht in meinem Leben, aber ich habe das Buch geschlossen, meine Augen geschlossen. She said, I said, God, if you're real, will you show me? Und habe gesagt, Herr, wenn es dich gibt, oder Gott, wenn es dich gibt, würdest du dich mir bitte zeigen? She said, one minute later, he walked up to me and said, did you know God is real? Und <lacht> eine Minute... Eine Minute später kommt dieser Typ vorbei und spricht mich direkt an, sagt, hey, wussten Sie, dass es Gott wirklich gibt? God is just looking for someone that's available. Gott hält Ausschau nach irgendjemandem, der sich zur Verfügung stellt. Is there anyone that's been on your heart? Gibt es irgendjemanden, den Gott auf dein Herz gelegt hat? Maybe God wants you to call them. Vielleicht möchte Gott, dass du sie anrufst. Maybe somebody that's right here in the conference. Vielleicht jemand anders, der hier auch auf der Konferenz ist. For some reason they've stood out to you. Aus irgendeinem Grund haben sie deine Aufmerksamkeit oder hat er deine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Say, God, is there, is there something I, I can help them with? Und dann frag mal, bete mal, Herr, kann ich dieser Person, kann ich diesem Mann irgendwas you Gutes tun? Them? Can I encourage them? Soll ich ihm irgendwas geben, ihn irgendwie ermutigen? God will use you. Gott wird dich gebrauchen. Why not be the answer to someone else's prayer? Warum willst du nicht einfach zur Antwort des Gebets von einem anderen Menschen werden? You know, in the book of Isaiah, God said, who will I send? Who can go for us? Im Buch Jesaja lesen wir ja, dass Gott sagt, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Isaiah said, here I am, Lord, send me. Und Jesaja sagte, hier bin ich, Herr, sende mich. And I think that's what God's looking for from our hearts. Und ich glaube, genau nach dieser Haltung hält Gott Ausschau. You might say, but I got problems of my own. Aber dann sagst du vielleicht, ich habe ja selbst genug Probleme. Well, you probably don't see numbers in the clouds. Nur wahrscheinlich siehst du keine Zahlen in den Wolken. God will use you. Gott wird dich gebrauchen. All he has is imperfect vessels like you and like me to use. That's all he has. Er hat ja nichts anderes als solche unvollkommenen Gefäße wie dich und mich. Das ist alles, was er zur Verfügung hat. And you know, we've been learning about the Holy Spirit all this week, and He does want to pour blessings into our lives. Und während dieser Konferenz haben wir ja so viel über den Heiligen Geist gelernt, und er möchte in unser Leben Segen ausgießen. But He wants those blessings to flow out. Aber er möchte, dass diese Segnungen aus unserem Leben weiterfließen. I'm sure you've heard the illustration before. Bin mir sicher, ich habe diese Illustration schon mal gehört. You know, the Sea of Galilee is full of life, it's full of fish. They still catch a multitude of fish there to this day. Der See Genezareth ist ja voller Leben, voller Fische. Bis heute kann man dort viele Fische fangen. The Jordan River flows into it, but it also flows out of it. Der Jordan, der fließt dort rein und auch wieder raus. Same river flows into the Dead Sea. Und derselbe Fluss landet irgendwann im Toten Meer. But the Dead Sea is dead. Aber dieses tote Meer ist tot. There's no fish. Dort gibt's keine Fische. Why? Because there's no outlet. Warum? Weil es dort keinen Abfluss gibt. The waters flow in, but they don't flow out. Das Wasser fließt rein, aber fließt nicht weiter. If you want your life to be filled with blessing and filled with God things, there needs to be a mighty outlet. Wenn du möchtest, dass Gott dich segnet und dich mächtig gebraucht, dann muss es auch einen großen Ausfluss geben aus deinem Leben. I want to start right now. I just, just if we can pray, let, let's do that. Vielleicht können wir jetzt einfach mal zusammen beten. Lass uns das machen. Father, we come before you. Herr, wir kommen zu dir. And like Isaiah of old, we say, here we are, send us. Und wie damals Jesaja wollen wir sagen, Herr, hier sind wir, segne, äh, sende uns. Dear Holy Spirit, we recognize you. Lieber Heiliger Geist, wir erkennen dich an. We know that you want to bless us. Wir wissen, dass du uns segnen willst. Well, we believe you also want to bless someone through us. Aber wir glauben auch, dass du andere Menschen durch uns segnen willst. Lord, help us to be the answer to someone else's prayer. Hilf uns, Herr, die Antwort auf das Gebet eines anderen zu werden. Use us as your hands and your feet. Gebrauche uns als deine Hände und Füße. Use us as your voice to, to heal the broken. Gebrauche uns als deine Stimme, um die Zerbrochenen zu heilen. To, to lift up the discouraged. Um die Entmutigten aufzuheben. Und Help us to be a blessing and to show people that you are real. Hilf uns ein Segen zu sein und Menschen deutlich zu machen, dass es dich wirklich gibt. We pray this pray from, prayer from the bottom of our hearts, Lord. Und dieses Gebet beten wir aus tiefstem Herzen, Herr. Use us for your glory. Gebrauche uns zu deiner Herrlichkeit. May the name of Jesus be magnified. Möge der Name Jesus erhoben werden. Amen. Amen. Now, I want to 
take a moment and do something. So I want you to please bear with me here. Jetzt möchte ich noch einen Augenblick nehmen, um was anderes weiterzugeben. I realize that in the evening services we have people that come that it's their first time that haven't been here before. Mir ist bewusst, dass gerade zum Abendgottesdienst Menschen dazukommen, die hier vorher vielleicht noch nicht waren. I just want to take a moment and give an invitation. Und deswegen möchte ich noch eine Einladung aussprechen. Even if it's for one person, though I think it's probably for more than one. Auch wenn es vielleicht nur eine Person betrifft, aber ich denke, es werden noch mehr sein. You know, you wouldn't be here tonight unless there was a hunger in your heart for God. Du wärst heute Abend nicht hier, wenn in deinem Herz nicht irgendein Hunger für Gott wäre. The, whether you came because of the invitation of a friend or came by yourself, you're here. Ob dich jemand anders eingeladen hat oder du selbst von dir ausgekommen bist, du bist hier. That is not a coincidence. Und das ist kein Zufall. That's a matter of divine design. Da steckt göttliche Führung dahinter. God sees you, he knows you, and he loves you. Gott sieht dich, er kennt dich und er liebt dich. And he wants you in his family. Und er möchte, dass du Teil seiner Familie wirst. Sin has separated the human race from God. Die Sünde hat die menschliche Rasse von Gott getrennt. And the Bible says we've all sinned, we're all guilty. Und in der Bibel ist ganz klar, da heißt es, wir haben alle gesündigt, sind alle schuldig. And because of God's justice, that sin must be judged. Und wegen der Gerechtigkeit Gottes muss diese Sünde gerichtet werden. Because God God is a God of justice. And God is a gerechter God. So because of his justice, he can't overlook our sin. Wegen seiner Gerechtigkeit kann er unsere Sünde also nicht einfach übersehen. But he's also a God of love. Aber gleichzeitig ist er ein Gott der Liebe. And because of his love, he refused to overlook us. Und wegen seiner Liebe weigert er sich uns zu übersehen oder zu übergehen. And because of his great love, he sent his own son who was born of a virgin. Wegen seiner großen Liebe hat er seinen Sohn gesandt, geboren von einer Jungfrau, who lived a sinless life. der ein sündloses Leben geführt Showed hat. People what God, his father was really like. Und der den Menschen gezeigt hat, wie Gott der Vater wirklich ist. Some of the people became so jealous, they, they arrested Jesus and put him through a mock trial. Und manche sind so eifersüchtig geworden, sie haben Jesus verhaftet und haben ihn vor Gericht gestellt. He was repeatedly beaten and then he was crucified. Er wurde schlimm geschlagen und dann gekreuzigt. But it was all part of the plan of God. Aber all das war Teil von Gottes Plan. For there is the Son of God hung on that rough cross of wood. Denn als der Sohn Gottes dort an diesem rauen Holzkreuz hing, God laid the sin of the world on Jesus. Hat Gott die Sünde der ganzen Welt auf Jesus gelegt. The Bible says, He who knew no sin became our sin. Und dann heißt es in der Bibel, er, der von keiner Sünde wusste, wurde zu unserer Sünde. He willingly took our place and became our substitute. Er hat unseren Platz eingenommen und an unserer Stelle hat er dort gehangen. The just punishment of God for our sins fell on his son Jesus. Die gerechte Strafe für unsere Sünde lag auf seinem Sohn Jesus. He took our place. Er hat unseren Platz eingenommen. He died. Er ist gestorben. And after three days and three nights, the claims of God's justice were satisfied. Und nach drei Tagen und drei Nächten waren die rechtmäßigen Anforderungen Gottes erfüllt. And by the power of the Holy Spirit, Jesus was raised from the dead. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes wurde Jesus wieder auferweckt von den Toten. And the Bible says, if we believe that. Und die Bibel sagt, wenn wir das glauben. And if we embrace Him as our Lord and Savior. Und wenn wir ihn annehmen als unseren Herrn und der Retter. That God brings us into a relationship called salvation. Dann bringt uns Gott in diese Beziehung hinein, die wir auch Errettung nennen. It is not about rules and regulations. Da geht es nicht um Regeln und Vorschriften. Da geht es nicht darum, dass du einer endlosen Liste von Dingen zustimmst, die du jetzt nicht mehr tun darfst. It's about walking and talking with God. Sondern es geht darum, mit Gott zu gehen und mit It's ihm zu sprechen. What you were made for. It's what I was made for. Ist das, wofür du und ich geschaffen wurden. You know, you, you can have everything in the world that would make a person happy and you'll still be dissatisfied. Du kannst alles in der Welt bekommen und besitzen, was man so als Glück definiert, aber du wirst in deinem Inneren immer noch unzufrieden sein. There's a, an empty place in every human being's heart and they always are trying to fill it. Jeder Mensch hat in seinem Herzen einen leeren Platz und jeder versucht irgendwie diesen Platz zu füllen. Und viele denken, wenn ich einfach mehr Geld bekomme und mehr Dinge besitze, dann werde ich zufrieden sein. Oder ich laufe von einer Frau zur nächsten und irgendwann werde ich wirklich zufrieden sein. Und ich weiß, es sind Menschen vor den Bildschirmen, ich glaube, oder vertraue darauf, dass Gott auch euch anspricht. Some people think they'll fill that empty place with drugs and alcohol. Manche Menschen versuchen diese, diesen leeren Ort in ihrem Herzen mit Drogen und Alkohol zu füllen. Even trying to fill it with good works. Oder sogar das mit guten Taten zu füllen. It won't do it. Das wird nicht funktionieren. It's a God-shaped hole. Dieses 
Loch hat die Form Gottes. It's only filled as we come to God through His Son Jesus Christ. Und dieses Loch kann nur ausgefüllt werden, wenn wir zu Gott kommen durch seinen Sohn Jesus Christus. You can have a young man; he's got a beautiful wife and lovely kids. Du kannst einen jungen Mann nehmen, der hat eine wunderschöne Frau und tolle Kinder. He's got a great job. Hat eine tolle Arbeitsstelle. Makes more than enough money. Und verdient mehr als genug Geld. He's got some genuine friends. Er hat ein paar richtig gute Freunde. And he thinks to himself, what is wrong with me? Und er fragt sich selber, irgendwas stimmt doch mit mir nicht. I've got everything that should make me happy and I'm still empty inside. Ich habe alles, was eigentlich erforderlich ist, mich glücklich zu machen, aber irgendwie fühle ich mich innerlich immer noch leer. It's because it's a God-shaped hole. Weil dort ein Loch in seinem Herzen ist in der Form Gottes und niemand anders kann das ausfüllen. And the good news, if you come to him, he will not turn you away. Und die gute Nachricht ist, wenn du zu ihm kommst, dann wird er dich nicht abweisen. Maybe you've never made Jesus the Lord of your life. Vielleicht hast du Jesus nie zum Herrn deines Lebens gemacht. You want his forgiveness and you want his salvation. I want to pray with you. Aber wenn du von ihm Vergebung haben möchtest und errettet werden moment, möchtest, dann möchte ich für dich three, beten. And if you want in on that, I'm going to ask you to stand. Ich werde gleich bis drei zählen und wenn du dabei sein willst, dann bitte ich dich aufzustehen. And then we'll, we'll I'll lead you in a simple prayer and then we'll all stand together with you. Und dann werde ich ein einfaches Gebet mit dir sprechen und danach werden wir alle zusammen aufstehen. And again, as we shared last night, maybe you're a prodigal son. Und auch gestern habe ich schon darüber gesprochen. Vielleicht bist du sowas wie ein verlorener Sohn. You had an encounter with Jesus as a young man. Als junger Mann hattest du schon mal eine Begegnung mit Jesus. Or maybe as a child you loved Jesus. Oder auch als Kind hast du Jesus geliebt. But something's happened. Aber dann ist irgendetwas geschehen. Maybe you started hanging around with the wrong crowd, and now your life is not what it should be. Vielleicht hast du dich mit den falschen Leuten umgeben und dein Leben ist in eine falsche Richtung gegangen. Or maybe you were hurt, someone you trusted in the church sinned against you and, and that became a wedge between you and God. Oder vielleicht hat jemand in der Kirche, in der Gemeinde dich tief verletzt und dadurch ist eine, ein Keil zwischen dich und Gott gekommen. Well, whatever happened, it's time for you to come home, prodigal son. Aber ganz egal, was dir auch geschehen ist, es ist Zeit, dass du nach Hause kommst, du verlorener Sohn. And watching the live stream, it's time for you to come home, prodigal daughter. Und auch du vor dem Livestream, es ist Zeit für dich nach Hause zu kommen, du verlorene Tochter. The father Tochter. is calling you. Der Vater ruft dich. He's not mad at you. Er ist nicht ärgerlich auf dich. It's time to come home. Es ist Zeit, nach Hause zu kommen. So if you're away from God, if you're backslidden or for the very first time committing your whole life to Jesus. Wenn du also entfernt bist von Gott, entweder noch nie bei Gott warst oder wenn du wieder zurückgefallen bist. One in just a moment. Eins in einem Moment. I want you to stand up. Dann kannst du aufstehen. Just like you're unashamed because you are. Du brauchst dich nicht zu schämen, denn du bist da richtig. Two, Jesus hung on that cross unashamedly for us. Zwei, weil Jesus dort am Kreuz öffentlich für uns hing. And listen, it takes a real man to serve Jesus in this world. Und es braucht einen richtigen, echten Mann, um in dieser Welt Jesus zu dienen. You follow Jesus, you'll be swimming upstream in a downstream world. Wenn du Jesus nachfolgen willst, dann musst du gegen den Strom schwimmen in einer Welt, die in eine Richtung fließt. It takes courage to give your all to him. Und es braucht Mut, um alles ihm anzuvertrauen. Drei, wenn du das willst, dann steh jetzt auf und dann werden wir mit dir beten. Bless you, God bless you, God bless you. Segne dich. Bless you, bless you. Awesome, awesome. God bless you. So good. God bless you. God bless you. Now, we may, we may have never ever met before. Wir sind uns noch nie begegnet. But I know something about you. Aber ich weiß etwas über dich. Number one, I know you have courage. Erstens weiß ich, du hast Mut. And secondly, I know you have faith. Zweitens, ich weiß, du hast Glauben. The Bible says faith is expressed through action. Denn in der Bibel heißt es, Glaube hat für zu wirken. Some people talk real big, but they never do anything. Leute können große Worte machen, aber sie machen, tun nie irgendetwas. You put action with your faith. Aber ihr habt euren Glauben It's in Handlung wonderful. umgesetzt. Das ist großartig. You put your hand over your heart. In fact, everyone in the house, would Jeder you do that? Jeder hier kann mal seine Hand auf sein Herz legen. Let's all pray this out. Loud together. Lass uns das alle zusammen beten. You say, dear Jesus. Sag, lieber Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. With all of my heart, I believe in you. Mit meinem ganzen Herzen glaube ich dir. I believe you died on the cross for me. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. I believe you were raised from the dead. Ich glaube, dass du vom Tod auferstanden bist. And now I confess you as the Lord of my life. Und jetzt bekenne ich dich als den Herrn meines Lebens. All I am and all I have. Alles was ich besitze und alles was ich bin. I put it in your hands, Jesus. Lege ich in deine Hände, Jesus. 
And wherever you lead me, I will follow you. Und wo auch immer du mich hinführen willst, werde ich dir nachfolgen. Amen. 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 Wonderful. Let's everyone Amen. stand up with these men. Everyone stand up. Lass uns alle aufstehen. Now, we're, we're going to do We're going to do one more thing tonight. Wir werden noch eine Sache machen heute and, Abend. And I just want to encourage those that stood up. We're so proud of you. Und erstmal an diejenigen von euch gewendet, die hier aufgestanden sind. Eben. We're glad to call you brother. Wir sind so froh, dass wir euch Brüder nennen dürfen. And you don't have to walk this this walk with Jesus alone. Und diesen Weg mit Jesus, den müsst ihr nicht alleine gehen. In fact, Simon, come on up here. Simon, komm mal gerade hoch. When after we get done at the end of service, Simon, right here, isn't he a handsome guy? Am Ende des Gottesdienstes haben wir diesen wunderschönen jungen Mann. Ist er noch, oder? Just, I want you to please come up and talk to Simon. Also könnt ihr nach vorne kommen und dann mit Simon sprechen. One thing, there's a little book called Understanding Salvation I've written that we want to give to you. Es gibt ein kleines Buch, wie man, was Errettung ist, das Ganze verstehen, das möchten wir euch schenken. And we just want to help you on this journey with Jesus. Und wir möchten euch helfen, die ersten Schritte zu machen auf dieser you, Reise mit Jesus. You don't have to walk it alone. Ihr müsst dann nicht alleine gehen. So Simon will be up here after, after we get done. Also Simon steht hier vorne gleich, wenn wir durch sind mit dem Gottesdienst. Now, what we want to do now, I, I just want to talk to you about the baptism in the Holy Spirit. Und ich möchte noch eine andere Sache zu euch sprechen über die Taufe mit dem Heiligen Geist. You know, Jesus talked about being born of the Spirit. Jesus hat davon gesprochen, dass wir durch den Geist wiedergeboren werden. And he likened it on to a, a well or a spring of water that bubbles up inside of us. Und er hat das verglichen mit einem Brunnen, der aus uns hervorsprudelt. And a, he, he could say that's like everlasting life is like this well or fountain that bubbles up in us. Und er sagt, so ist das wie mit dem ewigen Leben, wie ein Brunnen, der aus uns hervorquillt. And that water is a type of the Holy Spirit. Und dieses Wasser ist ein Bild für den Heiligen Geist. That was in John's Gospel. Das lesen wir in Johannes. But if you move a few chapters further into John chapter 7, it was at the last day of the feast. Und wenn du dann weiter liest im Johannes Evangelium im siebten Kapitel am letzten Tag des Festes heißt Je es dort Jesus stood and cried said he that believes on me out of his innermost being will flow rivers of living water. Dann heißt es dort von Je oder dann sagt Jesus dort hey, der an mich glaubt von dessen aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. He said this he spoke about the Holy Spirit. Und dann heißt es weiter, das sprach er von dem Heiligen Geist. That those who believed in him would receive. Denn die empfangen sollten, die an ihn glaubten. But the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. Aber der Heilige Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Again, the Holy Spirit typed as water, but now it's rivers flowing out of you. Und wieder ist, steht dieses Bild des Wassers für den Heiligen Geist, aber jetzt sind es ganze Flüsse, die aus dir herausströmen. A well or a spring, it sustains life. Eine Quelle oder also eine Quelle ist etwas, was Leben erhält. But a river produces power. Aber ein Fluss ver vermittelt Kraft. Power comes from the Holy Spirit. Der Heilige Geist gibt uns Kraft. Jesus told the disciples, this is after the resurrection. They believed in him. They are saved. Und nachdem Jesus wieder auferstanden ist, die Jünger haben an ihn geglaubt. Sie sind errettet. He said, don't do anything. Don't leave Jerusalem until you're endued with power from on high. Und doch sagt er zu ihnen, bleibt und wartet hier. Verlasst Jerusalem nicht, bis ihr Kraft aus der Höhe empfangen habt. The Holy Spirit will come upon you. Er sagt, der Heilige Geist wird auf euch kommen. And we, we see it happening in Acts chapter 2. 120 are there in the upper room. Und dann sehen wir das in der Apostelgeschichte 2, wie es geschieht. 120 sind im Obergemach versammelt. Even Mary, the mother of Jesus, was there. Auch Maria, die Mutter Jesu, war dort. And the Holy ihm. Spirit came and filled them, and they all began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Und der Heilige Geist kam und erfüllte sie, und sie alle fingen an, in Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen gab, auszusprechen. We mention Philip in the city of Samaria. Wir haben auch von Philippus heute gesprochen, der in Samaria war. It says that people believed his preaching about Jesus. Dort heißt es, die Menschen glaubten seiner Verkündigung Jesu. And they were baptized in water. Und sie wurden mit dem Wasser getauft. According to Jesus himself, they're saved. Und nach den Aussagen Jesus selbst waren sie damit errettet. Jesus said, he that believes and is baptized shall be saved. Jesus hat gesagt, jeder der glaubt und errettet soll, glaubt und getauft wird, soll errettet werden. So they're, they're believers, they're, they're born again. Also haben wir hier wiedergeborene Christen. But it says when the apostles in Jerusalem heard about what was happening, you know that they sent Peter and John. Aber dann lesen wir weiter, dass die Apostel in Jerusalem das gehört haben und als sie es gehört and haben, sandten sie for them that they might receive the Holy Spirit. Sandten sie Petrus und Johannes und sie haben für diese Gläubigen gebetet, dass sie den Heiligen Geist empfangen sollten. It's one thing to be born of the Spirit. Es ist eine Sache durch den Geist geboren zu sein. Else to be filled with the Spirit. Aber es ist eine zweite Sache von dem Heiligen Geist erfüllt zu God werden. Wants to fill us to overflowing. Gott möchte uns bis zum Überfluss erfüllen. 
In Acts chapter 19, Paul found certain disciples from Ephesus. In Apostelgeschichte 19 traf Paulus einige Jünger aus Ephesus. He said, "Have you received the Holy Spirit since you believed?" Und hat gesagt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? He laid hands on them; they were filled with the Holy Spirit. Und dann hat er ihnen die Hände aufgelegt und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. And began to speak with other tongues. Und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen. In Acts chapter 10, Peter's at Cornelius's household. Apostelgeschichte 10, Petrus ist bei Cornelius zu Gast. The Holy Spirit fell on them, and they all began to. Speak. Speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Da heißt es, der Heilige Geist fiel auf die Versammelten und sie alle fingen an, in Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist sie leitete. On the day of Pentecost, when Peter was preaching, am Pfingsttag, als Petrus gepredigt hat, talking about this experience with the Holy Spirit, und über diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist gesprochen hat, he said, "This gift is for you and your children." Hat er gesagt, diese Gabe gilt euch und euren Kindern. And as many as are far off, even as many as the Lord our God will call. Und alle, die der Herr hinzurufen wird, auch in der Ferne. We're some of those that are far off. Wir sind gehören genau zu diesen Leuten, die weit entfernt leben. We're far off in time and we're far off in geography. Wir sind zeitlich betrachtet weit entfernt, auch geografisch betrachtet weit entfernt. And we've been called by God. Aber Gott hat uns gerufen. It's available for us today. Auch uns steht das heute zur Verfügung. Now God's not going to force anything on you. Gott wird dir nichts aufzwingen. And, and perhaps you would say, well, you know, Bayless, I, I want to study this more. I'm hungry. But I, I'm not convinced. I want to study. Und vielleicht sagst du, Bailis, ja, das klingt gut. Ich bin hungrig, aber ich möchte das erst noch näher untersuchen und prüfen. It's good. Be like the Bereans and study, and you will come to the conclusion that it is for you. Gut, dann sei genau wie die Gemeinde Berühr, die auch zuerst studiert haben, und du wirst zum Schluss kommen, dass es die Wahrheit ist. Many of you ist. here, I, I know, have already been filled with the Holy Spirit. Und ich weiß, viele von denen, die hier versammelt sind, haben das schon erlebt, diese Erfüllung and you mit dem Heiligen Geist. Tongues. Du sprichst mit anderen Sprachen. Thank God for that. Gott sei Dank dafür. But there would be some here that have never received the baptism in the Holy Spirit. Aber einige von euch hier haben noch nie diese Taufe mit, mit dem Heiligen Geist erlebt. And we're just going to pray. Und wir werden einfach beten. Simple prayer. Ein ganz einfaches Gebet. Jesus said, "If you, you being a good father know how to give, or you being a father know how to give good things to your children." Jesus sagt an einer Stelle, ihr seid ja gute Väter und ihr wisst schon, wie ihr euren Kindern gute Gaben geben könnt. How much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who? Who ask. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist ge denen geben, die ihn bitten? That's all we're going to do is ask. Das ist alles, was wir tun werden. Wir werden darum bitten. And I want, I want to lead you in a simple prayer. Und ich möchte euch ein ganz einfaches Gebet führen. We're going to ask the Lord to fill us with the Holy Spirit. Wir wollen einfach den Herrn bitten, uns zu erfüllen mit dem Heiligen Geist. And we find throughout the Book of Acts, when they were filled with the Holy Spirit, they began to speak with other tongues. Und wir lesen das immer und immer wieder im Buch der Apostelgeschichte, wenn sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, haben sie in anderen Sprachen gesprochen. Now. I speak English and I can speak Spanish. Ich spreche Englisch und ich kann auch Spanisch. But not at the same time. Aber nicht gleichzeitig. So once we ask and we say amen. Also sobald wir gebeten haben und Amen sagen. No more German. Kein Deutsch mehr. No more English. Kein Englisch mehr. No more Russian. Kein Russisch mehr. No more Roma. Kein Roma mehr. Whatever your heart language is. Was auch immer deine Muttersprache ist. Just because ist. you can't talk two languages at once. Einfach weil man nicht zwei Sprachen gleichzeitig sprechen kann. Now, every case that you read where they were filled, it says they began to speak. In jedem Fall, wo sie erfüll diese Erfüllung erlebten, heißt es, sie fingen an zu sprechen. The Holy Spirit gave them utterance. Der Heilige Geist gab ihnen Dinge auszusprechen. But they had to do the speaking. Aber sie mussten selber das Sprechen übernehmen. The Holy Spirit helped them form the words, but they had to use their voice. Der Heilige Geist hat ihnen geholfen, die Worte zu formen, aber sie mussten ihre Stimme einsetzen. So once we say Amen, I want to encourage you. You just lift your voice, make a sound. Und wenn wir dann Amen gesagt haben, dann möchte ich dich ermutigen, dann mach einfach ein Geräusch und erhebe deine Spirit Stimme. Will help you form the words. Der Heilige Geist wird dir helfen, die Worte you know, zu formen. In the book of Job it says, I will open my mouth wide for the latter rain. Und im Buch Hiob lesen wir, ich werde meinen Mund weit öffnen für den Spätregen. Latter rain is a type of the Holy Spirit. Der Spätregen ist auch ein Bild für den Heiligen Geist. You can't talk with your mouth closed. Du kannst mit deinem mit dem geschlossenen Mund kannst du nicht talk, sprechen. You don't make a sound. Und du kannst nicht sprechen, wenn du keine Geräusche machst. We're going to pray and God's going to do his part. Wir werden beten und Gott wird sein Teil. And if you're already filled, just begin to speak in other tongues. Und wenn du schon erfüllt wurdest, dann fang an einfach an in anderen listen, Sprachen zu sprechen. It is perfectly in order for us to do this right now. Es ist völlig in Ordnung, dass wir das jetzt machen. By mutual consent, we're going to be speaking to God in another language. In allgemeiner Übereinstimmung werden wir zu Gott sprechen in anderen Sprachen. The Bible says he that speaks in an unknown tongue doesn't speak to 
himself, but he speaks to God. Wir lesen in der Bibel, er der in Sprachen spricht, spricht nicht zu sich selbst, sondern spricht zu Gott. There's great benefit in talking to God. Und es ist ein großer Nutzen darin, wenn wir zu Gott sprechen. So if it helps you to close your eyes when you pray, you can do that, but only if you want. Wenn es dir hilft, beim Beten die Augen zu schließen, dann mach das einfach nur, wenn du möchtest. Let's pray. Lass uns beten. Say, Heavenly Father, I come to you. Sage, himmlischer Vater, ich komme zu dir. I have put my trust in your son Jesus. Ich habe mein Vertrauen in deinen Sohn Jesus gelegt. I have been born of your spirit. Ich bin geboren worden aus deinem Geist. And dear Father, I want to be filled with the spirit. Lieber Vater, ich möchte erfüllt werden mit dem Geist. I want to be filled to overflowing. Ich möchte erfüllt werden bis zum Überfließen. So I ask you now. Also bitte ich dich jetzt. Fill me to overflowing. Fülle mich bis zum Überfließen. I invite you in, Holy Spirit. Ich lade dich ein, Heiliger Geist. Come and fill my heart. Komm und erfüll mein Herz. And now as you help me. Und jetzt, wie du mir hilfst. I will speak in a brand new tongue to God. Werde ich in neuen Zungen zu Gott sprechen. Amen. Amen. Now go ahead and lift your voice, begin to pray. Let the words come out. Speak them so your ears can hear. Lass es rausfließen, sodass Go ahead and let the sound come out of your mouth. Macht weiter, lasst einfach diese Geräusche aus eurem Mund herausfließen. Just yield to the Holy Spirit. Und gebt euch dem Heiligen Geist hin. Let, let those words be formed. Lasst diese Worte einfach geformt werden. Go ahead and keep speaking. Und sprecht weiter, sprecht einfach weiter. Lord of the Lomakuma, Shura the Lomakuma. Thank you, Lord. Okay, go ahead and stop for a minute. Go ahead and stop. Einen Augenblick mal eben. Go ahead and stop. Kurz auf. We can worship God in other tongues. Wir können auch Gott anbeten in fremden Sprachen. The Apostle Paul wrote that he that speaks in an unknown tongue gives thanks well. Der Apostel Paulus schreibt davon, dass derjenige, der mit anderen Sprachen Dank gibt, gut Dank gibt. Und wenn wir gar nicht wissen, was wir beten sollen, dann wird uns der Heilige Geist helfen. Und you know, Paul said something interesting. Und Paulus sagte etwas Interessantes. He said, what is it then? I will pray with the Spirit. Er fragte, wie soll es also nun sein? Ich will mit dem Geist beten. And I will pray with my understanding also. Und ich will auch mit dem Verstand beten. For me, my understanding would be English or in Spanish. Für mich persönlich wäre das auf Englisch oder auf Spanisch. For you to speak in your understanding would be German and English or whatever languages you know. Und bei euch wäre das wahrscheinlich Deutsch oder Englisch oder was auch immer deine Muttersprache ist. I can speak in English anytime I want. I can pray in English anytime I want. Ich kann jederzeit, wenn ich möchte, auf Englisch beten. He said, I will pray with my understanding. Und Paulus schreibt, ich werde mit meinem Verstand beten. He said, and I will pray with the Spirit. Und ich werde auch mit dem Geist beten. Speaking in tongues is the only gift of the Spirit that can be activated by your will. Der, das Sprechen in anderen Sprachen ist das die einzige Geistesgabe, die du mit deinem menschlichen Willen aktivieren kannst. It's like the, the electricity. It's coming to this building. If you walked in, the lights are off. Und das ist wie mit der Elektrizität, wenn du hier in dieses Gebäude reinkommst und die Lichter sind aus. You flip the switch and the lights go on. Dann drückst du den Schalter und das Licht geht an. The electricity is always there ready to go. Aber die Elektrizität, der Strom ist immer da. The Holy Spirit is always ready to go. 
Der Heilige Geist ist immer da und bereit. I would encourage you take time every day praying in other tongues. Und ich möchte dich ermutigen, fang an jeden Tag in Sprachen zu beten. Paul said the one that speaks in unknown tongues edifies himself. Paulus sagt, derjenige, der in anderen Sprachen betet, baut sich selber auf. The, the, the closest way we could translate that into our modern language is this. Die nächste Art und Weise, wie, die beste Art und Weise, wie wir das in unsere moderne Sprache übersetzen können, ist die folgende. He that prays in an unknown tongue charges himself like a battery. Derjenige, der in anderen Sprachen spricht, lädt sich selbst auf wie ein Akku. It'll charge your spirit with power. Das wird deinen Geist mit Kraft aufladen. I think it is an amazing gift from God. Ich denke, das ist eine großartige Gabe Gottes. Now, Paul said this, when I pray in an unknown tongue, my spirit prays. Paulus sagte, wenn ich in anderen Sprachen bete, dann betet mein Geist. And I'm going to close with this. Und das werde ich als Abschluss sagen. The place in us, our spirit, my spirit prays, the place that the tongues originates from. Dieser Ort in mir, aus dem dieses Reden in anderen Sprachen hervorkommt, is the same place the Holy Spirit speaks to us. Das ist derselbe Ort, an dem der Heilige Geist zu uns spricht. It's the same place the Holy Spirit bears witness. Das ist derselbe Ort, an dem der Heilige Geist uns Zeugnis und Gewissheit schenkt. The Bible says the spirit of man is the lamp of the Lord. In der Bibel heißt es, der Geist des Menschen ist die Lampe des Herrn. And the Holy Spirit bears witness with our spirit. Und der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis. The more Zeugnis. time you spend praying in tongues, the more sensitive you'll become to your own spirit. Je mehr, and more Zeit, sensitive to God's voice. je mehr Zeit du mit, Reden, mit dem Reden in anderen Sprachen verbringst, desto sensibler wirst du für das Reden Gottes in deinem Inneren. All right. Rudy or who, who gets this right?